《创世纪》第十八章，耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现。那时是一天中最热的时候。亚伯拉罕正坐在帐篷门口，他举目观看，忽然看见三个人在他对面站着。亚伯拉罕看见了，就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地说。我主啊，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开你的仆人，让我叫人拿点水来，你们可以洗洗脚，然后在树下歇一歇，让我拿点饼来给你们吃，使你们可以恢复精力，然后再走，因为你们既然到了仆人这里来，就应该这样。他们说，就照着你所说的去做。亚伯拉罕赶快进帐篷，到撒拉那里，说：“你快拿三斗细面调和，做些饼。”亚伯拉罕又跑到牛群里，牵了一头又嫩又好的牛犊，交给仆人。仆人就赶快去预备。亚伯拉罕又拿了乳酪、奶和预备好的牛肚肉来，摆在他们面前。他们吃的时候。亚伯拉罕在树下伺候他们。他们问亚伯拉罕：“你的妻子撒拉在哪里？”他回答：“在帐篷里。”其中一位说：“到明年这个时候，我必回到你这里来。那时，你的妻子撒拉必生一个儿子。”撒拉在那人后面的帐篷门口也听见了这话。当时，亚伯拉罕和撒拉都老了，撒拉的月经也停止了。撒拉心里暗笑说：“现在我已经衰老了，我的丈夫也老了，我还有房事的乐趣吗？”耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑说我已经老了，真的还能生育吗？耶和华岂有难成的事吗？”到明年这个时候，我要回到你这里来。那时，撒拉必生一个儿子。撒拉害怕起来，就否认说：“我没有笑。”但那位说：“不，你实在笑了。”三人就从那里起身，向着索多玛观望。亚伯拉罕与他们同行，要送他们一程。耶和华说：“我要做的事。”岂可瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕必要成为强大兴盛的国，地上的万国都必因他得福。我拣选了他，是要他吩咐子孙和他的家属遵守我耶和华的道，秉公行义，好叫我耶和华应许亚伯拉罕的话都可实现。耶和华说：“控告索多玛和俄摩拉的声音甚大。”他们的罪恶极重，我现在要下去看看他们所行的，是不是全像那声闻于我的控告？如果不是，我也会知道的。其中二人从那里动身，向索多玛走去。亚伯拉罕却仍然站在耶和华面前。亚伯拉罕上前说：“你真的要把一人和恶人一同除灭吗？”假如城中有五十个异人，你还真的要除灭那地方，不为城里的五十个异人而赦免那地方吗？你绝不会做这样的事，把异人与恶人一同杀死，把异人和恶人一样看待，你绝不会这样。审判全地的主，岂可不行公义吗？耶和华说：“我若在索多玛城中。”找到五十个异人，我就因他们的缘故赦免那地方所有的人。亚伯拉罕回答说：“我虽然是灰尘，还大胆地对我主说话。假如这五十个异人中缺少了五个，你会因为缺少了五个就毁灭全城吗？”他说：“我若在那里找到四十五个，我也不会毁灭那城。”亚伯拉罕再问他说：“假如在那里找到四十个呢？”他回答。
，我因这四十个的缘故，也不这样做。”亚伯拉罕说：“请我主不要动怒，容我再问。假如在那里找到三十个呢？”他回答。我若在那里找到三十个，也不这样做。亚伯拉罕说：“我在大胆地对我主说，假如在那里找到二十个呢？”他回答：“我因这二十个的缘故，也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“请我主不要动怒，容我问这最后的一次。假如在那里找到十个呢？”他回答。我因这十个的缘故，也不毁灭那城。耶和华与亚伯拉罕说完了话，就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。